Il est minuit, il devait être une petite balade, il s'est transformé en une, en une journée full of plein de trucs. Je me suis dit que j'allais utiliser cette journée que, que je travaillais pas pour aller voir des librairies que j'aime bien, où j'ai pas trop trop l'occasion d'aller. Sachant que j'avais une mission aujourd'hui, c'était de trouver un livre qui me fallait. Je dis que j'allais faire un itinéraire un petit peu sympa, que j'allais pouvoir vous montrer un peu les différentes librairies que j'aime bien en Paris. J'ai commencé par aller à The Red Wheelbarrow, qui est près d'Odéon. J'aime bien cette librairie, j'ai pas trop trop l'occasion d'y aller et j'ai pas trop trop l'intérêt d'y aller non plus autre que juste pour la visiter. Je travaille dans une librairie anglophone, j'ai plus l'intérêt d'aller dans, dans des librairies anglophones pour acheter des livres que je veux lire parce que bah, je peux les avoir hyper facilement parce que du coup bah, je peux me les commander ou je les choisis et tout. Très rare que j'aille voir ce qui soit sorti, que j'aille me balader et tout. Je fais ça cependant dans des librairies françaises parce que je suis plus du tout au courant de ce qui sort. J'ai travaillé un an dans une librairie francophone et du coup, euh, bah là, je savais ce qui sortait et tout. J'ai côtoyé aussi pendant deux ans euh, des gens de mon brevet professionnel de libraire qui étaient dans les librairies francophones et qui, du coup, me parlaient des livres nouveautés et tout ça. Et je côtoyais aussi des librairies pour les examens de vente, pour euh, tout ce qui était en rapport avec la formation et tout. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter aujourd'hui pour faire un, un petit tour de librairie. Ce serait cool d'en faire une série, genre de vous montrer un peu à chaque fois des petits, enfin des différentes librairies. Là, j'en ai fait que quelques-unes, mais euh, j'en ai plein d'autres en tête que j'aimerais bien vous montrer en, en vidéo. Donc voilà, j'ai commencé par Barrel Le Barreau, que j'aime bien. J'ai fait un petit tour très rapide, il y avait un petit peu de monde, et puis vu que l'espace est assez petit, je voulais pas trop, euh, trop, trop prendre de la place et tout, je voulais laisser les gens visiter. Ensuite, je suis allée à San Francisco Books. Ça, c'était un, un passage que je voulais vraiment faire. Parce que je voulais voir s'ils n'avaient pas une édition de Philippe Kadic de, de Android's Dream Electric Sheep. Je n'ai pas, pas de papier de ce livre-là et je voulais bien avoir une copie mais j'ai pas envie d'une copie neuve parce que je la trouve honnêtement pas très belle. Du coup je voulais une copie un petit peu vintage mais j'en ai, ai pas trouvé. Et les prix sont plutôt corrects, euh, ça va. Et c'est un chouette endroit, j'aime bien cette librairie, je la trouve vraiment très très belle. Enfin, on peut trouver, toujours trouver des petites pépites. Sans faire exprès, j'ai pris le métro pour aller à une autre librairie, mais j'avais oublié que je voulais aller à la, <rire> à la librairie Compagnie. C'est une grosse grosse librairie qui appartient à, à Gallimard. C'était la librairie euh, des éditions de Mimi. J'aime bien y aller de temps en temps, j'aime bien leur sélection. Enfin, je trouve qu'ils ont un petit peu de tout et leur littérature étrangère est très chouette. Ils ont souvent des éditions que d'autres librairies n'ont pas. Elle, 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 en plus, elle est ouverte assez tard en général, donc... Euh... Quelques fois j'y vais après le travail. J'avais pas vraiment envie de m'acheter d'autres choses que le livre sur la Corée du coup, que vous avez certainement vu dans les plans précédents. Je le voulais parce qu'il est sorti récemment et c'est un... un livre pour. Enfin, mes recherches personnelles. Enfin, un livre, un livre que j'avais besoin, en vrai. Mais je voulais quand même un peu regarder ce qu'ils avaient. Je regardais le rayon photographie. J'avais déjà lu du Eric Bélibert auparavant. Je sais qu'il fait des très belles photos et une amie, enfin une amie et collègue qui l'aime beaucoup, qui euh, m'en parle souvent. Je suis tombée sur l'image fantôme, je ne connaissais pas du tout en vrai, je ne savais pas, j'avais lu deux autres choses de lui. Ça parle de photographie, juste des souvenirs euh, reliés à des photographies, des textes reliés à la photographie. C'est un livre sans photos mais qui parle de photos et qui décrit des photos qui ont prise ou qui n'ont pas été prises. Et là, enfin là, de ce que j'ai lu, c'est surtout des photos qui n'ont pas été prises, mais qu'il a voulu immortaliser d'une manière, manière différente à, à l'écrit. Et je trouve ça trop bien parce que ça se rapproche vraiment à ce que, enfin, à ce que je fais un petit peu inconsciemment. C'est-à-dire que c'est très rare où je sors mon appareil photo, mais très souvent, je prends des petites notes mentales d'une un, image que je vois qui pourrait faire une belle photo. Et du coup, je, 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 enfin, je trouvais que c'était un peu le moment, euh, un bon moment pour l'acheter, commencer dans, le, dans, le, dans les transports et... Et j'aime ça. Ça fait des siècles que j'ai pas bu de thé. Ma mission du jour, c'était de trouver ce livre qui s'appelle L'histoire de la Corée. Et en fait, euh, j'hésitais entre celui-ci et un autre qui est aux éditions Texto. Aux éditions Texto. J'ai pris celui-ci car c'était l'édition la plus récente et c'est vraiment un spécialiste des relations Chine-Japon. Euh et c'est plutôt, enfin, plutôt un historien. Je voulais vraiment lire quelqu'un de spécialisé. Je suis allée, enfin, du coup pour l'acheter, je suis allée à la librairie Le Phoenix, boulevard Sébastopol. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dépêchée parce que ça ferme à 19h. Mais du coup voilà, j'aime trop cette librairie, elle est très chouette. J'avais pas beaucoup de temps pour la visiter. J'avais rien vraiment besoin d'autre 
que de ce livre. Regarde un petit peu leur table et leurs nouveautés sur la Corée, le Japon, tout ça, tout ça. J'ai pas pris le temps de faire tous les étages, je suis directement allée euh, dans la section Corée-Japon. Mais j'aimerais bien y aller, y aller plus en détail un jour et regarder un peu tout ce qu'il y a. Pour le moment, j'avais uniquement besoin de celui-ci. Je vais pouvoir continuer euh, mes, petites, euh, mes petites recherches en mode historien. Euh, marge de ce livre sont illisibles, ils sont trop chiantes à lire. J'aime pas trop ces éditions pour ça. C'est pas grave, j'ai hâte, de... hâte de lire ça. Donc voici les deux livres que j'ai achetés aujourd'hui. Euh, C'est très rare que j'achète des livres. Donc voilà. Après mes petits périples en librairie, j'ai rejoint une amie et on est allé euh, voir Anatomie d'une chute. Euh, l'année 2024 elle, est l'année où j'ai décidé d'aller au cinéma voir les films qui m'intéressent au moment où ils sont sortis et pas attendre euh, et couper le coche. Anatomie d'une chute, on me l'a beaucoup recommandé, j'en vois beaucoup j'entends beaucoup parler plein de types de personnes différentes qui ont tous, enfin, tous et toutes aimé j'étais quasiment sûre que j'allais apprécier et effectivement j'ai beaucoup apprécié c'était vraiment vraiment très 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 bien <rire> je sais pas ce que j'ai d'autre à dire bon, je sais pas quoi dire à part vraiment et très bien et... mon avis letterbox voyons voir parce qu'en soi la promesse du film elle est pas, elle est pas révolutionnaire il y a un mort quelqu'un quelqu qui est tombé personne ne l'a vu tomber euh, la femme était présente, mais n'a pas vu. Le fils arrive et trouve le corps. C'est vraiment ça la promesse du film. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont faire, réussir à en faire quelque chose d'incroyable Et en fait, tout était très 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 bien fait. La manière dont c'est filmé était vraiment très passionnante. Ils ont réussi à en faire quelque chose de, de super. Donc voilà, euh, cette journée s'est plutôt très bien déroulée malgré la pluie. J'espère que vous avez apprécié avoir fait ce petit tour de librairie avec moi. Allez voir Anatomie d'une chute, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Prenez soin de vous. Euh, Dites-moi si vous avez été voir certaines de ces librairies. Much love et à bientôt.